হাত বাধা নিয়ে দ্বন্দ্ব ফসা তাই না এত ধন্দ আসছিল তার দ্বন্দ্ব আছে দ্বন্দ্ব নাই এখন হাত বাধা নিয়ে দ্বন্দ্ব যেহেতু সুতরাং আমরা যেটা বলবো এবং আসা কারণ ওই ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের এটা না আমরা শুধু জাস্ট প্র্যাকটিস করতেছি যে সালাদটা কিভাবে আদায় করব আমরা একটা ধরবো সেটা হলো বুকের উপর হাত বাধা বুকের উপর হাত বাধা দেখেন হাদিসে যেটা আসছে সেটা হলো যে এই যে এটা এটাকে কি বলে কবজি বলে এই কবজির উপরে যদি কবজি রাখেন এই দেখেন দেখেন আমার উস্তাদ শেখ বদিউস দাওয়ান উনি শিখিয়েছিলেন যে এক কোপ মারলে যেন দুই হাত কেটে যায় এখানে যদি মারেন তাহলে দুই হাত কাটবে না তাহলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কাটবে তো উনি বলেছিলেন যে তোমরা এর হাতটা এইভাবে রাখবে এই যে দুই কবজি যেন একসাথে দেখেন এরকম ভালো করে দেখেন সবাই প্র্যাকটিস করেন যারা নাভি নিচে হাত বাঁধেন তাদের বিষয়টা ভিন্ন কিন্তু আমি এখন বুকের উপরটা বলতেছি এভাবে করবেন তাহলে দেখেন আপনার আপনার হাতটা এ পর্যন্ত আসছে তাই না অর্থাৎ এ পর্যন্ত ঠেকেনি এটা একটা এটা আর আরেকটা হচ্ছে সেই বুখারির যেটা হাদিস যে রাজনাসাল্লামকে দেখলাম যে উনি কাউয়া জেরার উপরে জেরা রাখলেন জেরার উপরে জেরা বলতে কোনটা জানেন না দেখেন এটা আপনারা কোনোদিন আগে মাপেননি জিনিসপাতি বা ইত্যাদি জায়গা জমি আগে এটা দিয়ে মাপা হতো তো এটাকে কি বলে গজ বলে জেরা শব্দের বাংলা হতে হচ্ছে কেউ মাদ্রাসা ছাত্র আসতো তোমরা মাদ্রাসা ছাত্র তুমি তুমি মাদ্রাসা ছাত্র আচ্ছা তো এই জেরা মানে হচ্ছে গজ তো এই জেরার উপরে জেরা দেখেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে জেরার উপরে জেরা রাখা প্র্যাকটিস করেন হ্যাঁ বুকের উপর রাখেন রাখেন বুকের উপরে রাখেন এরকম যেন না হয় এরকম যেন না হয় এইটা এই যে বুকের উপরে বুকের উপরে এইভাবে আমি প্রথমটা বলেছি এটা এই যে বুকের উপরে আপনার হাত এইদিকে এদিক নামতে পারেন আবো কিন্তু এইটা ঠিক রেখে আপনি এভাবে করবেন দুই না দুই নম্বর বললাম তাই না এটা একটা এটা একটা আর আর একটা হলো কাফের উপরে কাফ কিন্তু এর বর্ণনা সম্পর্কে অনেকেই এটাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন তবে শেখ আলবানি রাহিমাহল্লাহ উনি কাফের উপরে কাফ রাখার উপরে উনি এই অধ্যায়টাকেও সহি বলেছেন শুধুমাত্র এটা এই যে কাফ এটাকে এটাকে কাফ বলা হয় কাফ মানে হচ্ছে তালু তো এটার উপরে এটা এটা রাখলেও সর্বশেষ কথা হলো এটা হলো সন্ন্যাক এটা হলো কি সন্ন্যাক কারো যদি হেরফের হয়ে যায় এখানে বলবো কারো যদি হেরফের হয়ে যায় তাহলে কারো উপর খবরদার হুকুম লাগাই দেবেন না এই তোর সালাদ হয়নি ঠিক আছে এই কথা খবরদার বলবেন না যে তোর হাত বাঁধা হয়নি বা ইত্যাদি তাকে শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন কৌশলে হোক অথবা অন্যভাবে হোক শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন হাসান হাসান হুসাইনের একটা গল্প আছে গল্পটা আমি নিজে পেয়েছি আরবিতে কিন্তু ওর সনদ পাইনি সনদ তো হাসান হুসাইন দুই ভাই একদিন দেখতেছেন একটা বৃদ্ধ মানুষ সে অজু করতেছে অজুতে ভুল এখন দুইজন কিভাবে ঠিক করবেন না আপনারা কিছু কৌশল করতে পারেন তাই বলতেছি আপনাদেরকে তো তার অজু বড় মানুষ কিভাবে অজু বলবে যে আপনার অজু হয়নি ভুল তখন ওনারা দুইজন গিয়ে বলতেছেন যে চাচা আপনি দেখবেন তো যে আমরা কে কত সুন্দর করে অজু করতে পারি বুঝেননি কথা তখন দুইজন প্রতিযোগিতা করে অজু করতেছে সুন্দর করে তো ওনারা যে অজু করতেছেন দুইজন আর অজু একই রকম কাঠটা সুন্দর আর কাঠটা কম সুন্দর হবে দুইজন আর অজুটাই সুন্দর কিন্তু উনি দেখলেন এটা হচ্ছে লাসুলের নাতি আর এদের অজুতে ভুল হওয়ার কথা না তার মানে আমি ভুলেছিলাম বুঝতে পারেননি কোনোভাবে যদি কৌশল করে শেখানো যায় আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক ভালো সব এভাবে হাত বাঁধেন হাত বাঁধার নিয়মগুলো মনে রাখবেন আমি দুইটা বলেছি আর আরেকটা বললাম ওটা শোনা জি ধরা হ্যাঁ ওই এভাবে ধরতেও পারবেন এই যে যখন আপনি এখানে রাখবেন তো তখন এই যে ধরা বলতে ধরার কথা হাদিসে নাই 
ঠিক আছে হাদিসে নেই কিন্তু যখন আপনি এই যে কবজির উপরে যখন কবজি রাখবেন তখন আপনি হাত যদি সুন্দরভাবে রাখতে চান মানে পুষ্টভাবে রাখতে হবে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ শুধু ধরা নো 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 আপনার রাখা এখানে ও দোয়া হাদিসের ভাষা হলো ও দোয়া মানে রাখলেন ধরার কথা নেই এই যে আমি এক সময় একটু যখন পরে যাব এইটা এটা হচ্ছে ধরতে হবে রুকুতে যখন যাবেন তখন এটাকে ধরতে হবে আমসাক ইমসাক মানে হচ্ছে ধরা এখানে ধরলেন রাসুলাম এটাকে ধরতে হবে এটা যেন অন্য না হয় যাই হোক এই এরপরে আপনার পদ্ধতি শেষ तारा क्योंकि आलोचना करें बर विपरीत कथा हलो सल्लू कमारी तुम्हारा सलाद आदाय करो से तुम्हारा देखे नारी पुरुषे सलाते पार्थक्य नहीं बोलते नारी एवं पुरुष सवार एक सवार जो एक को पार्थक्य नहीं शुद्ध पार्थक्य जेटा से पद्धति पार्थक्य नहीं पार्थक्यना যে আপনি চুপ থাকেন কেন কি পড়েন তখন সাল্লাম বললেন যে আমি পড়ি শেষ পর্যন্ত এটা বললেন এটা সবচেয়ে সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ এবং সেই বুখারি বর্ণনা এটা আর রাসুল্লাম আল্লাহ আনহাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যখন তুমি সালাদ শুরু করবে তখন তুমি পড়বে আপনারা ঠিক আছে যে যেটা পড়েন পড়বেন তবে উত্তম হলো আল্লাহ পড়া যায় এমনি হচ্ছে তবে এটা আমরা কেন বলি না জানেন এটা হলো মানুষ উল্টাই নিয়েছে এটার হাত বাঁধার আগে বলতেছে ঠিক আছে কমপ্লিট এরপর আপনি সোরা ফাতেয়া পড়বেন এরপরে কোনো সোরা পড়বেন পুরো সোরা পড়ার পরে এ বিষয়ে যেহেতু আলোচনা লম্বা হবে তা আমি ওই লম্বা আলোচনা করতে ঠিক আছে না আমি জাস্ট কেফি শুধু পদ্ধতিটা শেষ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা